Nuestro tema en esta mañana se titula Camino a la Santidad. ¿Cómo se titula? Camino a la Santidad. Camino a la Santidad. Ese es nuestro tema en esta mañana. Gracias a Dios porque cuando queremos caminar con Cristo y lo anhelamos con todo nuestro corazón y deseamos hacerlo, la ayuda proviene de Dios porque de nosotros mismos nunca vamos a poder caminar en santidad. Pero cuando nosotros pedimos y buscamos la presencia de Dios, podremos caminar en santidad. La Biblia dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial como hijos amados. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó, la palabra del Señor nos habla y nos dice que se entregó, se entregó a sí mismo por amor a nosotros, una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor que fragante, es tan hermoso y deleitoso y usted lo puede disfrutar, escuchábamos el testimonio de nuestra hermana, se disfruta la presencia de Dios en nuestro corazón cuando vamos camino a la santidad usted empieza a disfrutar así como Jesucristo se entregó por amor a nosotros se entregó, en, se entregó en todo todo se entregó por amor a quién? a nosotros se entregó, Él se entregó por amor a nosotros en una ofrenda y en un sacrificio y en un olor fragante al Padre Celestial cuando nosotros vamos camino a la santidad es una entrega total a Dios es un sacrificio también por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Cuando está la entrega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, podemos sacrificar también las cosas que antes nos gustaban. Las cosas que antes en el mundo nos atraían mucho y no se enlazaban y no se ataban y no se amarraban. La palabra de Dios dice que como coyunta de carreta se traían esas ataduras, esos, am esos amarres del mismo diablo. Satanás lanza su red, tiende su red. Al que cae, el que cayó en el lazo del cazador, cae en una peste destructora. Satanás va a destruir esa alma, ese corazón y ese espíritu. Y oiga, ese cuerpo lo va a usar para, para gloriarse él. Por eso el Señor está diciendo que como hijos de Dios tenemos que ser imitadores de Cristo, de Jesucristo, que Él se entregó en una entrega total, sin reserva, una entrega al Padre Celestial, por amor a quién? A nosotros, vino a sufrir cosas terribles, cosas dolorosas, por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, pero fornicario y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros, como conviene a santos nosotros tenemos que tener mucho cuidado queremos ser utilizados en la mano poderosa de Dios, algunos de nosotros anhelamos, deseamos con mucha con mucha, con, con mucha ansiedad algunos tenemos pasión pasión vocación, llamado de parte de Dios y anhelamos servirle anhelamos conocerle deseamos caminar con él aquí en la tierra deseamos dar testimonio de su poder, de su gracia de su misericordia pero sabe qué es lo más difícil que nadie de nosotros queremos pagar el precio de la entrega total sin reserva se debe uno de entregar cuerpo, alma y espíritu nuestro padre es tripartita nosotros somos tripartitas hay quienes dicen tú no te preocupes puedes vestir como quieras puedes andar en la moda al fin lo que Dios mira solamente es tu corazón no mira tu cuerpo, mentira del diablo porque Dios mira nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo mire, Dios quiere hablar por nuestra boca quiere caminar por nuestros pies quiere tocar por nuestras manos porque cuando usted toca con el poder de la gloria del Espíritu Santo Satanás huye y se va usted puede percibir la gloria de Dios puede gloriarse y puede dar testimonio 
del poder y la gracia de nuestro Dios Todopoderoso está usando a hombres y mujeres que van camino a la santidad, que quieren pagar el precio y dejar las cosas del mundo, entregarse en un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Por eso el Señor dice, pero fornicación y toda inmundicia, todo lo sucio, todo lo que corrompe, todo lo que lastima, todo eso Dios no lo acepta. Dice que ni se nombre entre vosotros como conviene a quién? A santos. Nosotros somos santos. Vamos camino a la santidad. Vamos camino a la perfección. Así como nuestro Padre Celestial es perfecto, la vida del cristiano cada día se va perfeccionando. Como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. El sol da en todo su fulgor, en su esplendor. Así Dios quiere. Dios no quiere tibiezas ni trivialidades, no quiere nada a medias, Dios quiere todo por completo, hay iglesia de Cristo que vive a medias, mitad Cristo y mitad diablo, Dios dice en su palabra, por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar, no te acepto, camino a la santidad, Dios dice que tenemos que ser ¿qué? santos, santos. Dice ni palabras deshonestas, ni necedades. Hay gente tan necia. Oiga, hay seres humanos necios, perversos. Les dicen, no camines por ese camino. Mira, vas a sufrir. Mira, te vas a caer. Mira, vas a ir al lodo, vas a la perversidad. Pero la necedad, ahí está. Y la persona no entiende. Usted ha visto un necio, hijo del diablo. No se asuste, es bíblico. Los necios son hijos de quién? de Satanás, porque Satanás siempre ha sido necio usted le tiene que reprender para que se vaya usted le tiene que decir, vete en el nombre de Jesús vete, usted cree que se va a ir pronto no, él lucha por la alma él lucha por la preciosa alma porque no quiere irse solo al lago de fuego pero Dios está hablando en su palabra que no tiene que haber palabras deshonestas ni necedades, ni trunerías nada que se haga con trueque y mundo que Dios tenga misericordia la palabra de Dios dice que no convienen sino antes bien acciones de gracias, gracias. la Biblia dice porque sabéis esto nosotros tenemos que saber la Biblia dice que nuestra herencia es una herencia gloriosa Amén. eterna, Amén. incorruptible Amén. e inmarcesible nadie nos las puede robar Nadie le puede hurtar la herencia de Dios. Aquí la herencia terrenal se la puede robar su tío, su abuelito, su hermano, quien sea. Se la puede robar la herencia material que le dejaron sus padres a usted. Pero la herencia del Padre Eterno, la herencia de la gloria, nadie se la puede robar. La Biblia dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Toda esta maldad no entra en el reino de Dios. Toda esta suciedad, toda esta inmundicia no entra en el reino de Dios. No conviene a los santos. Esto aparta de la gloria de Dios. Esto separa del reino celestial. Si nosotros vamos camino a la santidad, hoy estamos aprendiendo qué es lo que nos está estorbando. ¿Qué es lo que estorba? Si nosotros vamos de camino a la santidad, tenemos que estar sabedores de lo que Dios anhela y desea de nosotros para poder llegar a su gloria eterna. Hermoso y maravilloso nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, verso 13. La Biblia dice, Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, no salga del camino, sino que sea sanado. Mira, hermanos, cuando se va camino a la santidad, nosotros tenemos que caminar por las sendas derechas. ¿Hay sendas torcidas? Sí. La Biblia dice, hay quienes se hicieron sabios en su propia opinión y viven una doble vida. Creen que se puede combinar lo sucio con lo limpio, las tinieblas y la luz. 
se hicieron sabios en su propia opinión y a lo malo le dicen que es bueno y a lo que es bueno le están diciendo que es malo pero Dios está diciendo haced sendas derechas para vuestros pies tenemos que empezar a caminar por camino derecho para nuestros pies camino a la santidad camino a la santidad haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea que sanado hay quienes se salen del camino sí hay quienes se salen del redil sí hay quienes se salen del núcleo familiar sí hay quienes se vuelvan rebeldes sí es cierto ¿por qué? porque no quieren buscar la santidad porque les llama la perversidad lo malo y la inmundicia pero Dios está hablando y está diciendo tú tienes que hacer de sendas derechas para tus pies tu persona misma porque tu salvación es personal ni va a ir tu esposita ni tu esposito tú personalmente como estás ante la presencia de Dios de qué manera estás caminando cómo es tu caminar ¿Acaso estás caminando cojo? ¿Acaso no estás caminando bien? ¿Acaso hay algo en lo que a Dios le estás fallando? ¿Acaso hay algo que te aparta de la presencia de Dios para no hacer dere sendas derechas y caminar por el camino de la santidad? ¿Hay algo que te está obstruyendo? ¿Hay algo que te está haciendo estorbo? Es, es necesario que hoy se entienda para que sea sanado, se quite ese mal, se quite esa maldad, se quite esa impureza, se quite esa, su esa suciedad y tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies, para que tengamos lo que tanto anhelamos, cuántos anhelamos tener todos los dones de la palabra de Dios, que Dios está ofreciendo a su iglesia. ¿Cuántos nos estamos anhelando? Amén, amén, ¿Y cuántos estamos trabajando amén. por lograr obtener esos dones? ¿Cuántos hemos permitido que Dios gobierne y sujete nuestra vida? Que tome el control de nuestra persona y que Él nos haga más como Él amén. y que podamos ser copartícipes y coherederos de su gloria en todos los dones que él tiene para su iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? No se puede si no hacemos estas ¿qué? Derechas. Si no ha sido quitado aquello que estorba, lo cojo. Aquello que está estorbando, ¿de qué pie cojeas? ¿Por dónde andas caminando mal? ¿Por cuál es tu debilidad? ¿Cuál es lo que te obstruye? ¿Qué es lo que te, te, te estorba? Para no mirar la gloria de Dios. Y es para todos, ¿eh? niños, jóvenes adolescentes ancianos, adultos y si lo miramos conforme a la luz de la palabra, vamos a ver un Josué, vamos a ver un David, aún en su adolescencia un Josué en su juventud con ese poder con esa gracia caminando en santidad el sol le pudo que? obedecer vemos a un David este niño este adolescente en su adolescencia, pudo vencer al gigante. Y si vamos a mirar más allá, vamos a encontrar a hombres y mujeres que tuvieron ese valor de caminar en santidad, de hacer esas sendas derechas para sus propios pies y mirar y disfrutar la gloria del santo y del perfecto y del puro que es Cristo Jesús, el Señor de señores. La Biblia, la palabra del Señor dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién habitará en el monte santo? ¿Quién entrará al lugar santísimo? El limpio de manos y de un corazón puro. No aquella persona que vive en la mentira. No aquella persona que defrauda el alma y el corazón de Dios. No aquella persona que dice que es cristiano, pero con sus hechos 
está negando, porque hoy en este tiempo todo el mundo se llama cristiano, todos dicen que son cristianos, los adoradores de la muerte, los satanistas, los hechiceros, los que adoran al metal, al leño, al oro, a la plata, dicen que son cristianos, son hijos de Satanás, perversos y mentirosos, porque dicen que son cristianos, pero su garganta es como sepulcro abierto, sus hechos son hechos vergonzosos, son vanidosos hasta más no poder, dicen que son sacerdotes y que perdonan pecados, mentirosos, aberrantes, vergonzosos Dios nunca le, se fue de paseo y dijo, ay tú perdonas pecados mentirosos hijos del diablo porque el que está perdonando pecados solamente es Cristo Jesús hay un mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo hombre para que usted vea cuál es el camino de la santidad cuál es el camino de la santidad Dios está hablando y está diciendo que nosotros tenemos que ser ¿qué? santos tenemos que hacer esas sendas derechas y caminar realmente, que se nos vea que somos la sal de este mundo, que se nos perciba que somos la luz de este mundo. Nosotros estamos en la verdad y la verdad es Cristo Jesús. Y por eso alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque tenemos al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, la palabra del Señor dice en Romanos 12.1 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Camino a la santidad. Hermanos, Dios nos está hablando a través de Pablo y está diciendo, ruego por todas esas misericordias que Dios ha tenido y tiene para cada uno de nosotros. Que presentéis vuestros cuerpos, que sacrifiques tu cuerpo, que si te gustaba lo mundano, lo tienes que quitar. Porque a veces nosotros los que decimos que somos de Cristo, somos piedra de tropiezo para los pequeñitos, los que apenas conocen. Dicen que este no es cristiano, sí. Entonces, ¿qué está haciendo aquí en el mundo? Tomando lo mundano. Que este no es de Cristo, sí. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Ensuciando su vida con la porquería del diablo. Y se da mal que testimonio. Nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo sacrifique su cuerpo a Dios sacrifíquelo sacrifique su cuerpo un sacrificio a nuestro Dios nuestros cuerpos ¿cómo lo puede, cómo lo puede usted sacrificar? camino a la santidad usted no puede escuchar música del diablo que ministra y música de Cristo no se puede que concordia la luz con las tinieblas, que acuerdo Cristo con Belial, ninguno presente su cuerpo en un sacrificio vivo porque los oídos están escuchando la música mundana y él está ministrando sus sentidos a sus emociones y a sus sentimientos, por eso el Señor dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, no podemos estar a las, al modernismo ¿verdad? el modernismo es algo que lleva ¿a dónde? a la perdición a la perdición y es verdad es verdad en el 70 y algo se usaban las chiqui, chiqui minifaldas y para las hermanas que nos tocó vivir en ese tiempo en ese tiempo de juventud se usaba mucho la minifalda a mí mi madre siempre me hizo mis faldas muy largas por ahí está mi hermana Carmina, ¿sabe? ¿sabe? pero cuando yo empecé a aprender a coser me hice mis chiquifalditas mis minifaldas y mi pastor lo recuerdo bien que me dijo esto a Dios no le agrada y le dije hermano dígame dónde dice y cuando él me leyó donde decía le dije yo, yo doblo mi rodilla usted ora por mí porque a mí me encanta la chiquifalda 
Y vino Dios con el poder de su Espíritu Santo Amén. y me quitó la chiquifalda, la minifalda. Vino el pantalón, el pantalón acampanado. Moda, modernismo. Y nunca usaba el pantalón. Pero como aprendí a coser, pues me hice mi pantalón. Y el pastor me dijo, eso es cosa del diablo. Y yo le dije, dígame dónde dice, porque a mí me empieza a gustar. Quiero decirle que no anduve, casi no anduve nunca en la moda, porque tenía un pastor que para todo me vigilaba. Y no tenía, no sé cómo decirlo, porque desde aquí, desde el púlpito decía, allá me, mi pastor me conocía por Delina. Mi nombre es Elia, pero él me cambiaba los nombres. Y me decía, a ver Delina, por allá vienes entrando. Regrésate porque estás bien mal. Te cambiaste esa falta. ¿Qué sentiría usted que, que así le hablar? ¿Y qué cree? Mi corazón no se endureció. Recuerdo bien, recuerdo bien que yo iba corriendo porque el tropecito estaba de cuenta en la esquina, en la casa de usted aquí. Entonces yo corría y me cambiaba, obedecía. Y por obedecer, por empezar a caminar en la santidad, Dios me dijo, no vas a probar el mundo, porque yo ya te escogí, te ¿eh? aparté. Esa disciplina y esa corrección sirvió para mi vida. Pero puse oído y supe obedecer. No como hay muchas señoritas y, y jóvenes, y hasta da vergüenza decirlo, pero hermanas adultas no quieren obedecer a Dios. Olvídense de mí, yo me llamo Elia. Pero no quieren obedecer a quién? Dios no puede usar esas vidas. No se espante, no se asuste. Te va a querer mucho. Te va a querer servirle, pero Dios no le va a dar nada. Ni lo busque. Ya ni se preocupe. Ya quédese como está. Siga viviendo como vive. Usted se ha acostumbrado a vivir así, ¿verdad? Con esas tibiecitas. Con esas medias tintas. Quédese así. Es su comodidad. Se siente usted muy bien así. Puede usted pegar en el mundo, puede ir a la porquería. Y puede venir a Dios cuando usted quiera. ¿Usted cree que Dios lo va a recibir? Abra sus ojos bien, abra sus ojos bien, porque Dios dice que tenemos que ir de camino a la santidad. Por eso el Señor habla en su palabra y dice, tampoco quiero que te conformes, tampoco quiero que te conformes a los deseos de este mundo. Quiero que tú seas inteligente, que tú seas sabio, que tú seas prudente y anheles lo mejor, que desees, que quieras tocar la gloria de Dios y que quieras que Dios camine en ti. Y Dios lo hace, hermanos. Amén. Visitábamos esta semana una familia que yo les comentaba hace ocho días, que la abuelita medio y la, la, la mamá medio, la hija guía de medios y la nieta lista para entregarla al mismo diablo. La abuelita nunca nos quería recibir, ¿verdad, Sarita? Decía que no, que no y que no. Pero el día que visitamos, llegó nuestro Dios antes de nosotros. Amén, 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 amén. Nuestro Dios preparó todo. A la Biblia Si usted va de camino a la santidad y usted hace sendas derechas, usted va a poder mirar. Usted va a poder mirar cómo lo cojo se sanea. Y Dios lo sana. Por eso es necesario que usted ya no viva como vive. Que diga, Señor, quiero de ti. Y voy a tomar decisión. Y voy a determinar si esto a ti no te gusta, lo voy a dejar. Mire, yo tenía 15 años. No es posible que a mis 15 años yo le hubiera dicho a Dios, si a ti no te gusta, quítalo. Si a ti no te gusta, quítalo. Nunca usé más pantalón, nunca usé más minifalda. Recuerdo que conocí a mi esposo, no cristiano. Y cuando me conoció me dijo, uy, oh, a mí me gustaría que uses una minifalda. Le digo, ya no te tocó, Dios me cambió, me transformó. No la usé más que poquito tiempo. Por muy poco tiempo. ¿Sabe por qué lo permite Dios? Para que usted pueda dar testimonio. De que Dios le escogió, le llamó y no le dejó probar mundo. Porque si Dios toca uno, toca uno fondo. Y Dios no permite que toquemos fondo cuando nos escoge. Mire qué bonito testimonio. Llegamos a esta, a esta casa y la ancianita nunca recibe la palabra de Dios sino que abre su puertita y que pasen, que pasen, pero aquí no entran. Dios permitió todo. Le íbamos a buscar a su nieta y la nieta no estaba. Y dijo, pues mi nieta no está. 
Y dijo Sari, bueno, pues si no está su nieta, que ve con ella y quedamos de vernos. Y yo le dije, no se preocupe, nosotros nos quedamos aquí afuera. Aquí nos quedamos, aquí esperamos a su nieta. Y dijo, no, ¿cómo cree? Yo conozco a Sari desde que tenía dos meses de edad, pásele. Como que no queriendo, como iba la hermana Sari, pues pásele. Y cuando pasamos el Señor empezó a manifestar su poder de una manera maravillosa y excelente. Esta hermana que no quería de Dios empezó a desear y a querer ser alimentada, alimentada, alimentada. Y cuando llegó la gloria de Dios, ella dijo, vengan más a menudo, vengan más seguido. Esto nos está haciendo mucha falta. Pero si no caminamos en santidad, ¿qué nos va a pasar? ¿Usted cree que nos van a abrir puertas? No. ¿Usted cree que podremos entrar? Hay alguien que se opone y se llama diablo. Él anda como león crujiente y él se opone a toda obra perfecta de Dios. Él con sus obras impuras y sucias. Pero nosotros pudimos percibir la gloria de Dios. Amén. Y en cuanto entramos, Satanás se fue. Al fin siempre es cobarde. Al fin siempre es miedoso. Se fue rapidito. Ni siquiera peleó por lo que decía que era de él. Si sí, no tiene nada. Hermanos, Amén. es para que nosotros caminemos camino a la santidad. Santificando cada día más nuestras vidas. Entregándonos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Quiere decir que es lo que le podemos ofrecer a quién? A Dios. Eso es lo que usted le puede ofrecer a Dios. Cuando usted le dice, yo me ofrezco a ti como un sacrificio santo, agradable, como olor fragante, que te agrade mi Señor. Porque yo nací para ti, vivo para ti. Tú me das vida eterna y pasaré de muerte a vida eterna. Alabe y glorifica al Señor. La Biblia dice en segunda de Timoteo, capítulo 1, 8 y 9, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos de los siglos. Bendito sea el Señor y alabado sea nuestro Dios. Dios está hablando a través de su palabra y está diciendo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de nuestro Señor, ni de mí. Pablo está diciendo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mi persona. Que aunque estoy preso, aunque estoy aquí, quiero que tú sepas, quiero que tú reconozcas que nosotros tenemos que participar de las aflicciones por el Evangelio de Jesucristo. Cuando usted habla de Cristo, va a pasar por persecución, usted va a pasar por tribulación. Usted va a pasar por cosas que usted no quisiera pasar, va a pasar por aflicciones, pero usted no se debe de avergonzar de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque donde sea que usted vaya, alguien le va a preguntar, ¿y tú qué eres? ¿Qué eres? ¿De qué religión vienes? ¿Cuál es tu religión? Y usted dice, yo no soy religioso, yo solamente sigo a Jesucristo Amén, gloria, 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 gloria. amo a Cristo porque Él me amó primero no tenemos tal religión no somos religiosos nosotros seguimos a Cristo y amamos a Jesucristo y cuando usted da testimonio a la persona no le va a gustar cuando le invite una copita y usted diga no cuando lo invite a un baile y usted diga no ahí usted se va a ver una persona totalmente ¿qué? diferente usted se va a ver una persona totalmente Diferente. Pablo estaba sufriendo por dar testimonio del poder de Dios. Ya no era el mismo, ya no era, ya no era Saulo de Tarso. Ahora era quién? Pablo. 
ya no era ese oro de tarso que iba en contra de la iglesia que iba en contra de Jesucristo en contra del poder de Dios ahora sufría por Cristo ahora estaba entregándose por amor a Cristo y es lo que Dios nos llama camino a la santidad tienes que tener una entrega por amor a Jesucristo tienes que vivir una vida diferente dando testimonio que somos hijos de, de quién? de Dios porque Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo nunca nos llamó para ser peores porque hay gente que dice desde que aceptaste a Jesucristo eres peor que antes que el Señor reprenda Dios nos llamó con un llamamiento que santo ¿saben por qué dicen que eres peor? porque ahora dicen eres hipócrita eres un hipócrita mentira del diablo Dios nos ha llamado con un llamamiento santo porque Él dice, sed santos, porque yo soy qué santo. Qué hermoso y qué maravilloso. La Biblia dice con ese llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para cada persona y Dios tiene una buena voluntad para cada uno de nosotros para que usted me entienda tiene un don para cada uno de sus congregantes de su cuerpo solo que no querramos caminar en santidad nunca sabremos el regalo que Dios tiene para que lo elaboremos en esta tierra porque Dios tiene dones y los ha dado a su iglesia solo como su iglesia duerme no se da cuenta de los dones que Dios ha dado en ese camino a la santidad Dios le da a usted dones regalos grandes regalos excelentes usted es utilizado en la mano poderosa de Dios usted es alguien importante en la mano poderosa de Dios solamente no se da cuenta ¿por qué? porque no está haciendo la obra de Dios sino que usted está haciendo sus propias ¿qué? obras y no estamos según el propósito y la buena voluntad de quién? de Dios se nos ha dado muchas cosas de parte de Dios se nos llamó con un llamamiento santo para ser santos y que esto nos llene de, de gozo de alegría porque de verdad hermanos cuando estamos dentro del propósito de Dios en ese llamamiento santo y perfecto, nos podemos mirar, nos pode, podemos sonreír, porque Dios pone esa sonrisa en nuestra boca, podemos mirar, nos podemos dar cuenta quiénes somos, hermanos, nos podemos mirar nosotros quiénes somos, y cómo está nuestra vida espiritual, ¿con quién? Con Dios. Efesios capítulo 5, Gloria a Dios, aleluya. 5.11, la Biblia dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No participes en las obras infructuosas, aquello que no te deja nada de provecho, porque son de las tinieblas, sino más bien repréndelas. La Biblia dice en el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son ¿qué? malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de lo cual sea la voluntad ¿de quién? del Señor esto es agradable esto es perfecto esto es maravilloso que nosotros hagamos la voluntad ¿de quién? de Dios que no seamos insensatos que nosotros seamos entendidos, que entendamos la voluntad de Dios. Dios tiene voluntad para cada uno de nosotros. Miren, la Biblia dice, entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Nosotros debemos de entender qué es lo que Dios tiene para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es su buen propósito? ¿Cuál es su buena voluntad? Ah, quiere que yo camine en camino a la santidad. Quiere que me aparte del mundo quiere que me aparte del pecado quiere, Dios quiere que sea yo un instrumento de honra y no de deshonra 
hay instrumentos de deshonra que no sirven para nada solamente dan vergüenza porque el enemigo los está ¿qué? utilizando y usted va y le dice mira estás mal en esto, en aquello y no lo quiere entender no lo quiere comprender porque no son entendidos son insensatos no quieren entender la buena voluntad de Dios sino que Dios quiere que vayamos camino a la santidad cuando usted va camino a la santidad obtiene muchas cosas excelentes usted no obtiene promesas usted obtiene entra dentro del pacto de Dios y dice que hermoso entra en un pacto sempiterno porque Dios es eterno su palabra es palabra de verdad nunca vuelve vacía lo que aquí está escrito se cumple cuando usted habla cuando va camino a la santidad y usted le dice a la persona Dios tiene poder para sanarte Dios está sanando cuando usted está solo usted está hablando solamente usted lo está diciendo esta vez que visitábamos a la hermana ¿cómo se llama? la abuelita ya no me acuerdo bueno pues yo me acuerdo de la de la de la, Vianet, Ajá, Vianet, de la hermana Vianet Ajá. bueno su hermano un joven de 20 años este joven cuando le empezamos a hablar y le decíamos para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de justicia juicio, justicia y equidad este joven se quedó quietecito y la ancianita se me quedó mirando y dijo ¿sabe qué? usted tiene que venir más seguido porque este muchacho necesita entender y comprender las razones prudentes él necesita ser aconsejado él necesita caminar por donde, por donde usted le está diciendo trajo su Biblia católica y empezamos a leer hermanos empezamos a leer y se quedó sorprendida esta mujer medio espiritista alejada del espiritismo ahora buscando la presencia de Dios es algo bonito hermano y que su, la puerta de su casa la haya abierto ya que en otro tiempo nada más decía pásele, pásele y así por, por un pedacito lo miraba y ahora dijo pásele a mi casa Amén. Amén. es hermoso hermanos cuando usted sabe que es instrumento de Dios usted tiene el poder de Dios en su vida va camino a la santidad Satanás se va porque usted es santo porque el Señor le está hablando y está diciendo en su palabra, yo te escogí para que me seas un pueblo santo, yo te escogí para que tú me sirvas, para que seas un instrumento de honra, camino a la santidad nunca ha sido fácil, apartarse del mundo, mire que cuando en su, su cónyuge, en el matrimonio, los dos, uno de los dos tiene un carácter fuerte, y no para bien, sino para mal, y es un perverso, o es una perversa, tiene un carácter iracundo, o es iracundo o iracunda, ahí hay una lucha, el enemigo ha tratado de contender dentro de los matrimonios para destruirlos, y cuando la mujer es sabia o el hombre es sabio, va a luchar y va a, va a sacar a flote ese matrimonio, y va a luchar por vivir en santidad, y la santidad, Dios mora en hombres y mujeres santas, santos, y la santidad de Dios, logra que el Satanás se vaya, que el espíritu sordo y mudo, la inmundicia, el pecado, la maldad, huya delante de la presencia de Dios, porque hay instrumentos de honra que se dejan ser utilizados por la mano poderosa de Dios, pero qué triste, qué vergonzoso y qué aberrante cuando ninguno de los dos quiere de Dios, lejos de luchar por el hogar, los dos son utilizados por el diablo, y es triste y es lamentable, porque Satanás hace mella destruye y acaba con lo hermoso y lo maravilloso que es el matrimonio y dice que triste, que doloroso pero cuando hay una mujer, un hombre santo esto va de viento en usted puede decir alabe y glorifique al Señor porque hay una mujer, una mujer agarrida en santidad hay un hombre buscando la presencia de Dios hay un hombre que ayuna, que ora, que busca hermanos, camino a la santidad la juventud tiene que empezar a dejar las cosas del mundo la juventud tiene que tomar con sinceridad, con responsabilidad, de ser un instrumento de Dios, que no sea un instrumento de Satanás, para que Satanás venga a utilizar su vida, para que Satanás venga a utilizar su vida de una manera triste, lamentable, dolorosa, donde puede ser instrumento para maldad, donde usted puede ser un instrumento para destrucción, si hay instrumentos de deshonra, ¿verdad?, no sé, sí. no, no diga que no, porque si sí, es así. Amén. Nosotros tenemos que reconocer delante de Dios que esto está, ¿qué? 
sucediendo cuando ahora ahora está sucediendo y que Dios tenga misericordia que nosotros seamos instrumentos de honra que nosotros seamos instrumentos de honra para que los que nos rodean puedan mirar en nosotros que nosotros estamos viviendo una vida totalmente santa consagrada a quién a Dios es tan hermoso tan, tan deleitoso cuando usted vive en santidad cuando usted camina en santidad caminar en santidad es apartarse totalmente de las cosas de este mundo vamos caminando por un mundo lleno de maldad amén o no amén hermanos el mundo está lleno de mucha maldad pocos son los que están escapando pocos somos los que estamos escapando pocos somos los que no miramos atrás si no ponemos nuestra vista en quién? en Cristo Jesús cuando usted pone su vista en Cristo Jesús usted se da cuenta hacia dónde va hacia, hacia dónde se dirigen sus pies sus pies y ustedes están dirigiendo a Dios ¿a dónde? a la santidad a la santidad y cuando usted va, va de camino a la santidad usted se puede regocijar usted se puede gozar en todo lo que hace porque ahora usted es una obra perfecta en la mano de Dios ahora Dios puede confiar en usted ahora Dios puede usar su vida Dios puede utilizarle de una manera excelente y maravillosa vamos a Levítico 20 capítulos, capítulo 20 versos 6 y 7 Levítico 20 versos 6 y 7 alabe y glorifique al Señor alabe al Señor la Biblia, la palabra del Señor dice le damos lectura 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Cuando Dios está hablando y nos está diciendo que nos tenemos que santificar santificarse camino a la santidad camino a la santidad usted va de camino, mire, caminar el caminar nuestro peregrinar en este mundo nunca ha sido fácil jamás ha sido fácil porque como decía antes caminamos en un mundo lleno de pecado de maldad y usted camina en un camino de santidad pero a su alrededor Usted va a escuchar palabras aberrantes, palabras lisonjeras, palabras que son como puñales, que duelen. Pero usted tiene que cuidar su corazón, tiene que cuidar su alma, su espíritu. Y usted tiene que decirle al Señor, Señor, defiéndeme Padre, cúbreme, que ninguna de estas palabras que yo estoy escuchando afecten mi comunión contigo. Dios está ahí nos defiende y usted puede estar fuerte puede estar firme en su fe es Cristo Jesús puede estar firme puede estar en fe si usted su fe está en Cristo muchos le van a llamar para caminos de maldad pero usted ha hecho sendas derechas para sus pies y su pie no va a resbalar porque Dios se ha comprometido estar con usted y Él es el que nos sostiene con su mano derecha porque el Señor dice, no temas yo te ayudo si los pecadores te quisieran engañar no consientas si algún maleante que se dice ser cristiano y no es porque camina por caminos de maldad te quisiera engañar no consientas porque el tal no es cristiano es hijo del diablo alguien me dijo, mire, esa persona dice que es cristiano y me invitó a esto, a esto, le digo, ese no es cristiano ese es hijo del diablo por sus frutos los vas a conocer por sus hechos los vas a conocer apártate de él aparta tu pie del mal y no compagines con él o con ella porque si tú caminas con él te va a llevar por caminos de perdición y mañana habrás caído en el lazo del cazador, porque este hombre esta mujer o este joven, esta señorita fue usado por el mismo diablo, para hacerte caer por eso el Señor habla y dice santificaos 
y sed santos, santificados y sed santos. Ya santifícate, ya pártate del pecado, empieza a caminar en la santidad, tómate una decisión, determina, ¿quieres ir con Dios? Adelante. ¿Quieres ir con Satanás? Adelante también. Pero no es sano que esté uno jugando con Dios, porque el Señor dice que Él no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, si siembra para su carne, de su carne va a cosechar muerte, corrupción y muerte eterna, si siembra para el Espíritu, va a heredar el reino celestial, qué hermoso, qué maravilloso, es mejor caminar, caminar en la santidad, santificarnos, santificarnos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, tenemos que saber a quién servimos, tenemos que saber de quién somos hijos, tenemos que la gente que nos rodea, tenemos que dar testimonio que somos hijos de Dios, miren nosotros cuando empezamos a caminar, por ejemplo en esta, en esta ocasión que entramos a este lugar, de pronto al entrar a esa casa, se sintió como se tornó, se oponía, pero tuvo que irse, se tuvo que ir, fuimos a una congregación también, a una iglesia a un templo cristiano donde muchos están cayendo en adulterio y el pastor decía voy a sancionar, voy a disciplinar a toda la congregación están cayendo fornicación y adulterio fácil en ese día fueron disciplinados como 200 personas como 200 personas y el pastor hasta sonrió para decirlo ¿sabe por qué? guías de ciegos eso es para que haya preocupación Dios no quiere gente adúltera lo hemos leído los adúlteros, fornicarios, hechiceros nunca entrarán al reino de los cielos jamás un hombre se va a encontrar escrito en el libro de la vida será extraído y quitado por su maldad y por su necedad por eso Dios está hablando camino a la santidad santifícate santifícate guarda mis estatutos y ponlos por obra yo Jehová os santifico Dios está diciendo tienes que guardar mis mandamientos tienes que aprender a ser honesto, respetuoso amarme sobre todas las cosas si tú me amas a mí vas a amar a tu prójimo si tú me amas a mí vas a guardar mis mandamientos no te van a ser gravosos si tú me amas a mí yo voy a estar en ti y tú en mí si tú me amas yo te voy a defender si tú me amas yo te voy a guardar como la niña de mi ojo si tú me amas en el momento que clames te voy a responder si tú me amas y guardas mis mandamientos voy a escucharte tu palabra de aún todavía no va a salir la palabra de tu boca yo te estaré respondiendo que hermoso ¿por qué? porque me amas ¿por qué? porque guardas mis mandamientos ¿por qué? porque vives en santidad Dios honra a los que le honran no se asuste hermano porque usted ve a otros hermanos que prosperan en lo espiritual que tienen esa comunicación esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo no los envidie usted lo puede lograr solo apártese del pecado apártese de la suciedad no tenga usted envidia usted lucha por vivir una vida santa usted esfuércese por caminar en santidad usted consagre su cuerpo como un sacrificio vivo tenga el valor civil de entregarse totalmente esas bajas pasiones destruyalas, sáquelas de su mente sáquelas de su corazón no esté viviendo con tibiezas y trivialidades porque la Biblia, la palabra del Señor dice que Él viene trayendo su galardón en su mano para dar su paga a cada uno según sea su obra la Biblia dice, la paga del pecado es muerte la paga del pecado es muerte para la dádiva de Dios es vida eterna aquel que quiere seguir viviendo en su pecado no se asuste, se puede decir cristiano como aquellos que adoran el palo, el metal se dicen ser cristianos pero no lo son porque viven en, su, en sus vanidades ahí están los sacerdotes mundanos hijos de Satanás perversos con sus sotanas diabólicas se cubren sus vergüenzas y sus aberraciones ahí, pero son bien vanidosos ahí traen su buen carro, su buen coche ahí cobran por todo cobran, por todo cobran por todo cobran y dicen que son humildes y dicen que son cristianos mentirosos hipócritas ellos sí son hipócritas, que no se diga de la iglesia la novia de Cristo, 
que hay hipócritas hermanos sino todo lo contrario que se nos vea y que estos mentirosos tiemblen tiemblen ante una iglesia santificada y purificada ante una iglesia que es capaz de entregarse como un sacrificio vivo ante nuestro Dios como nuestro Señor Jesucristo dijo sed imitadores sed imitadores como hijos amados imitar a Jesucristo como Él se entregó hasta la muerte y muerte de cruz como un olor fragante que trasciende han pasado años y nuestro Señor Jesucristo está aquí nosotros la Biblia dice que moriremos en Cristo pero nuestras obras aún seguirán ¿sabe por qué? porque dirán la hermano fulana el hermano sutano luchó por vivir en santidad ¿y qué hizo? lo logró con la ayuda de Dios Deuteronomio 7.6 porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra mire qué maravilloso porque tú eres un pueblo santo para Jehová usted puede respirar tranquila piadosamente ¿por qué? porque nosotros somos un pueblo santo para Jehová y cuando usted dice pueblo santo le está costando aún todavía ¿por qué? porque si me ofenden yo tengo que callar porque tengo quien me defienda ¿verdad? mi defensor es el Dios todo poderoso Qué hermoso pueblo santo para Jehová santo seremos en toda en toda nuestra vida a cada minuto a cada segundo y a cualquier hora si hay alguien que el enemigo pone para que nosotros odiemos no tenemos que odiar ¿eh? no tenemos que ser iracundos no tenemos que hacernos necios con el necio camino a la santidad es ser valientes ser esforzados para lograr entrar a la gloria eterna para entrar, llegar a nuestra meta con esa santidad porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial Dios nos escogió para hacer algo especial ante su presencia usted cree que cualquiera puede llegar a donde están los satanistas que adoran a la muerte y que más no le digo usted cree que cualquiera puede llegar y derribar altares de satanás solo los que viven en santidad los que viven en santidad agarran al espíritu de muerte y le dicen mira mi Cristo te venció y ahí enfrente de ellos se les rompe se destruyó se rompe toda cadena, toda atadura espiritual y material pero solo es para los que caminan en santidad por eso el Señor dice Jesucristo dice no cualquiera no todo aquel que me diga Señor Señor va a traer al reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos ¿cómo? viviendo en santidad siendo un pueblo especial más que todos los pueblos que están a nuestro que están a nuestro alrededor, hay muchos pueblos hay muchos, muchos, muchos pero Dios nos ha escogido ¿no? hermanos caminemos en santidad camino a la santidad usted sabe que es lo que a Dios no le agrada de su persona, de usted porque el Espíritu Santo está hablando en este momento a nuestro corazón y a nuestra vida usted sabe que es lo que a Dios no le gusta usted sabe, reconozcalo reconozcalo delante de la presencia de Dios tenga el valor civil de reconocer Señor esto, esto y esto y esto a ti te agrada de mí mismo no lo puedo quitar de mí misma no lo puedo quitar anhelo dejar esto pero yo necesito de tu ayuda ayúdame Señor porque yo quiero ir camino a la 
santidad camino a la perfección porque Dios nos perfecciona a medida que vamos caminando en su camino nos va perfeccionando para heredar la gloria eterna y aquí en la tierra para obtener el poder de Dios para obtener el poder y la gloria de Dios Iglesia de Jesucristo hoy el Señor está hablando a nuestra vida hay algo que está estorbando y que tenemos que decirle a Dios Señor quita lo que a ti no te agrada nosotros debemos de saber qué es puede ser raíz de amargura puede ser resentimiento puede ser odio o pueden ser muchas otras cosas las cuales nadie tiene poder para quitarlas más que Dios y que realmente nosotros ahora pasemos a ser un pueblo santo, especial para la honra y gloria de nuestro Dios.